न गायत्रि परो मंत्र न मातु दैवतम परम मंत्रम ऐसी मंत्रम एतो मंत्री एलिए नम्बर प्राक्टिकला नम्बर वो फालो पड़िटरमांग डू इायत्रि मंत्रा गायत्रि मंत्र ईक्वल मंत्रम इलेवा इलेना नाम वो इो नाम वो गायत्रि मंत्रम ओम नमो नार अष्टाक्षरम पंचाक्षरम षडाक्षरम इप्ली एतो मंत्र गायत्रि मंत्रम मटमदा अंद उपदेश मत मंत्र इंचाक्षर उपदेश इतना षडाक्षर उपदेश अष्टाक्षर उपदेश आना गायत्री मटा प्रम्म प्रम्म ईक्वल अद मटा प्रदेश अंद ब्रह्मोपदेश गायत्री की अवलो वैल्यू इवती नाल अक्षर इत मत पंचाक्षरम अंजुक्षर षडाक्षरम आर अक्षर नाल अक्षर इनमू इवती नाल अक्षर मुपत् रे अक्षर सलवा अब वो अब 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 वो कुछ मरेवे वो इायत्री मंत्र इवती नाल अक्षर मंत्र मंत्र अर्थम अब पात्रों सूर्य टेल शक्त नमु कूर्य नमक वांगिक्त वांगिक्रम गायत्रि मंत्र उायत्रि मंत्रम इनारा सुनो अभी नाम वो वो मुझा इतना वर्णाश्रम धर्म अब वे पात्रा एल्में वो मंत्र यार इंट्रस्टो अर अब वो नाम सेवश्यम कैर अब गायत्रि मंत्री नरिया मंत्र स्टार्टिंग पॉिंट पाते ऋषि मूलम स्टार्टिंग इंब एपी रेडियो वो एरियल टवर मारे पिछड़ी एड़को अंतमारी मंत्र किवीन वेद अभी वर्द अ्रुति वेद तो इन वो श्रुति केट वर्द अब ग्रास्पिंग वो आयर वर्ष वाले अंत ऋषि कालम अंद काल अरचिया अंत ऋषि काल अंत अट्मास्फर वो रोम नाको निश्चय अब पातना पल्यूशन वे एं प्राब्लम सापा वो ना सुधान एंधान केमिकल सापा कल इपड़ता पक्ष अंत मंत्र ग्रास्पिंग पवर वो इनकी कुछ कमी आयु अब पातना अंत मंत्र सक पड़ी तल्टर अभी इनकी वो बुक वे पात अट्ठ पड़ी अ मरकाम वे आना इत अदम दश चिंदनमें इंब और विषय नम्बर पेसपुर अब मोदे वो नाम पढ़चरको पढ़ते वो नमक वो याको नहीं केल कटे वो चटन बदल सोल वरण इतना रोम फ्रीकोवेंसिया विषय अभीकाले नमक और शक्ति अंत शक्ति वो मंत्र शक्त अब मंत्र तनिया पवर साधारण सुल रहा अंत मंत्र साधारण कापर प्लेटल सुधान इतर साणी मेह ना सुधान इतर कापर प्लेटल कापर प्लेट वे नाम मंत्रोंमो अंत मंत्र तनम वो अंत का प्लेट को पड़ा इंद्रुक ना वो अंत मंत्र सून की अंत मंत्र विधान कुरेपा नमक नाम सरिया सुलेंगा अंत मंत्रम वो प्यूर अंत डूम कच्चय मंत्रम इंजीम अंत मंत्र पवर उम्मीम शाक मिन्न मणुक सोह मणु सापड़ो निश्चय सोह पिटी अब तेरी सापा सोह पिटी ना तटा सुड़ो अब कुछ सुड़ा ताता सुड़ो आग वो अंत मंत्र वो निश्चय एपये पवर उ नाम वो प्राक्टिक अम्म प्राक्टी पड़ता पर नम्बर योगा क्लास को इले वे वेद क्लास को अंत क्लास के नाम वो कुा मुक मुड़वा जस्ट वोवा 
அவன் பண்ணுற மாதிரியே நமக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப பண்ணுற மந்திரத்துக்கு சரியான பவர் உண்டு நிச்சயமாக அந்த நம்ம ப்ரீத்திங் அதாவது நம்ம பிராணாயாமம் இருக்கு இல்லையா பிராணாயாமா இப்போ நம்ம வந்து நம்ம யார்கிட்டையும் இப்போ வந்து கர்ப்பாஷ்டமம்னு சொல்லுவா இப்போ காயத்ரி மந்திரத்துக்கு அந்த ஒரு நம்மக்கிட்ட வந்து வேறு எந்த விதமான ஒரு எண்ணம் ஒரு ஒரு எந்த எண்ணமும் உள்ளே போகாத போது அதாவது ஒரு எட்டு வயசு எட்டு அதாவது ரொம்ப ஒன்றும் ரொம்ப வேறு எந்த விதமாக லௌகீகமான ஒரு விஷயங்கள்லாம் அந்த எட்டு வயசில் தெரிகிறதுக்கு நியாயம் இல்லை இப்போ இல்லை ஒரு ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எட்டு வயசு எட்டு வயசுங்கிறது வந்து கர்ப்பாஷ்டமம்னு சொல்லுவா அதாவது அம்மாவுடைய வயிற்றுல ஒரு வரு ஒரு வருஷமோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷத்தில் அந்த பூனல் போட்டு வச்சுருவா அப்போ அந்த எட்டு வயசு பூனல் போடுற குழந்தைக்கு பெருசாக வந்து ரொம்ப உலக ஜானம் அவளுக்கு இருக்காது அவளுக்கிட்ட என்ன சொல்லி சொல்லிக் கொடுக்குறோமோ அதை வந்து அவள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு தன்மை அவள்கிட்ட இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து சாப்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அதுவும் சாப்பாடுங்கிறதும் ஒரு அதில் வந்து ஒரு ஒன்று அடக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து என்ன சாப்பிட்றோமோ அந்த சாப்பிட்றதுக்கு தகுந்த ஒரு குணமும் நம்மக்கிட்ட இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஏன்னா அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சவுண்ட் அதாவது வந்து ப்ராக்டிஸில் வந்து எல்லாமே கன்ஃபார்மாக வரும் அந்த மந்திரங்கள் வந்து இப்போ வந்து உச்சரிப்பு அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிலருக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் உச்சரிப்பு வராது அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் ப்ரொனன்சியேஷனும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அது மாதிரி இந்த ஸ்வரம் வந்து ஏற்றி இறக்கி சொல்கிற அந்த ஸ்வரம் இதுவும் கொஞ்சம் அவளுக்கு பிடிப்படாது ஆனால் அது எல்லாமே நிச்சயமாக முயற்சி வந்து திருவனையாக்கும் முயற்சி பண்ணால் மனுஷால் எல்லாருக்கும் அது வந்து ஜாதி மதம் அதாவது அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் இப்போ நாம் போய் அவள்கிட்ட வந்து புஷ் பண்ணி நீ இதை சொல்லிக்கோன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது இப்போது என்கிட்ட வந்து ஒரு ஐம்பது பேருக்கு மேலே லேடிஸ் அவள் என்ன கேஸ்டெல்லாம் எனக்கு நான் வந்து அதெல்லாம் நான் அவள் அந்த மாதிரி இதுவே அந்த அந்த தாட்டே இல்லை என்கிட்ட வந்து ஒரு ஐம்பது பேருக்கு மேலே வந்து லலிதா சஹஸ்ராமம் விஷ்ணு சஹஸ்ராமம் சௌந்தர்ய லஹரி அப்புறம் வந்து ஆனந்த லஹரி சிவானந்த லஹரி இப்படி எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கா அது மாதிரி சின்ன குழந்தைங்க அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து அந்த குழந்தைய குழந் அந்த அந்த அம்மாக்கள் வந்து அவங்க குழந்தைய கொண்டு வர்றதுக்காக வந்தவங்க அவங்க இந்த குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு மேலே அவளை வந்து உட்காத்தி வைக்கக்கூடாது அவளுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஈஸியஸ்ட் வே அவளுக்கு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காத்தி வச்சு சொல்லிக் கொடுத்தா தான் அவளுக்கு வந்து சரியாக வருமே ஒழிய ரொம்ப நேரம் போட்டு அவர் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஒரு பீரியட் மாதிரி வச்சு அறுத்தோன்னு சொன்னாக்கா அவளுக்கு வந்து அதை வந்து அவளுக்கு வந்து மனசுக்கு போகாது அவளை வந்து அவள் போக்கில் விட்டு கரெக்டாக சொல்லிக் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி வந்தவா இந்த பேரண்ட் பேரண்ட்ஸ் அந்த பேரண்ட்ஸும் சொல்லிட்டான் அதை அவளில் பார்த்தே இல்லை நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்குலாம் வருமான்லாம் கேட்டிருக்கா எங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரொனன்சியேஷன் இந்த ஸ்டோக்கெல்லாம் வருமா எங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லை எல்லாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது பேர் வருவா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து சித்ரா போனம் போது வந்து எல்லாம் எல்லாருமே நான் வந்து உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் அப்போ பார்த்தேன்னா அவளுக்கு வந்து இப்போ வந்து முயற்சி தான் இதில் வந்து இவாளுக்கு வரும் அவளுக்கு வரும் என்ன சொல்ல போனால் என்ட வருவா ஒரு சிலர் வந்து எபோ சிக்ஸ்டி கூட வந்து என்ட கிளாஸ் எடு வருவா எல்லாம் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாம் ரைட் ஓகே நம்ம இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு வர்றவாளும் இருக்கா இங்கே அவளும் ரொம்ப நன்னாக சொல்கிறவாளாக இருக்கா ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த ப்ராக்டி ப்ராக்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதனால வேணா அவளுக்கு வந்து அந்த இப்போ நான் சொல்கிற சொ நான் சொல்கிற மாதிரி ரத்தத்துலேயே அவள் சொல்ல மாட்டான்னு வேணா சொல்லலாமே ஒழிய ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டான்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அவள் வந்து இந்த எட்டு வயசு பையன் பத்து வயசு பையன் என்ன சொல்லுவானோ அதே மாதிரி அவளால் சொல்ல முடியும் இதில் வந்து எந்த விதமான பாரபட்சமும் கிடையவே கிடையாது அது நீங்கள் வந்து டெஸ்ட்டுக்காக நீங்கள் யாரை கொண்டு விட்டாலும் நான் வந்து அவளை தான் தயார் பண்ணி காட்டுவேன் இப்போது இப்போ நம்ம அர்த்தம் தெரிஞ்சு பேசுகிறதுக்கும் அர்த்தம் தெரியாமல் பேசுகிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போது இப்போ ஓம் நம்ம சிவாயா அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து சிவனை குறித்த மந்திரம் அது இப்போ ஓம் நம்ம ஓனாராயனாயா பெருமாளை குறித்த மந்திரம் இப்படி இந்த மாதிரி அது வந்து வித்தவுட் மீனிங்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கும் அர்த்தம் உண்டு அந்த அர்த்தம் வந்து எப்படி இல்லைனாக்க நமக்கு வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச அர்த்தம் ஒன்று இருக்குது தெரியாத அர்த்தம் ஒன்று இருக்குது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வந்து இப்போ நம்ம சா நிறைய நம்ம ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எல்லா ஃபுட்டுடைய வந்து அந்த கால்சியம் அந்த இதெல்லாம் நமக்கு வந்து நிச்சயமாக தெரியாது எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த எல
அதுக்கு வந்து மோ மோ ரொம்ப பவர் ரொம்ப பவர் மோஸ்ட் பவர் பவர்ஃபுல் அது இப்போ இது பார்த்தேன்னாக்கா கொஞ்சம் அடுத்த இது 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 வந்து நம்ம அர்த்தம் தெரிஞ்சுனே சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இது ஒரு சங்கல்பம்னு சொல்லுவோம் சங்கல்பம்னாலே இப்போ வந்து சங்கல்பம்னா இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ஒரு பூஜை பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சங்கல்பம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ சூக்தமே சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்ரீ சூக்தம் சொன்னாக்க நமக்கு வந்து ஒரு வெல்த்து கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இப்போ துர்கா சூக்தம் சொன்னாக்கா நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு பயம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை இப்போ மேதா சொத்து சொன்னாக்க நல்லா படிப்பு வரும் ஹயகிரியோட சம்மந்தமாக சொன்னால் நமக்கு படிப்பு வரும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியுது இப்போது இது இப்போ யஷன்ஷீலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ வந்து புருஷ சொத்தம்னு வச்சுப்போம் அந்த புருஷ சொத்தம்ங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு 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 மூணு மூணு பேர மூணு மூணு பக்கம் நாலு பக்கம் உள்ளதுன்னு வச்சுருந்தாக்க இப்போ அதோடைய எஷன்ஷியல் வந்து ஓம் நமோ நாராயணாயா இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இங்கே இங்கே போயிட்டு அங்கே போகிறதா அங்கே போயிட்டு இங்கே வரதாங்கிறது நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கணும் இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு எழுத்துலேயே அவள் வந்து அதை சித்தி பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாள் இப்போ வந்து வந்து இப்போ ராம் ராம்னு சொன்னாலே போதும் இல்லை ஓம் நம சொன்னாலே போதும் இப்போ வந்து இப்போ இப்படி பண்ணினா அது கிடைக்குமான்னா அது பண்ணி இது கிடைக்காது வித் மீனிங் பண்ணிவிட்டு இது கிடைக்காது வித்வுட் மீனிங் வந்து நீங்கள் வந்து நல்ல டென்சிட்டி ஜாஸ்தி ஆக்கிட்டேன்னு சொன்னாக்க நிச்சயமாக இந்த ஞானம் உங்களுக்கு வந்துடும் எப்படி சொல்கிறதுன்னு சொன்னாக்க இப்போது நமக்கு வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கை ஜாஸ்தி ஆகிடும் இப்போ தன்னம்பிக்கை ஒரு தெய்வ நம்பிக்கை இது ரெண்டும் வந்து ஒரு ட்வின்ஸ் போல் இப்போ அந்த மாதிரி இந்த ஜபம்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவ என்ன என்னுடைய அனுபவம்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு தைரியம் ஒரு அசாத்திய தைரியம் இது வந்து எது எதிர்க்க நம்ம நம்ம பண்ண ஒரு சில வேலைகள்லாம் நம்ம நம்ம வேறு யாரானு பார்க்கும்போது தான் அது தெரியுது எப்படின்னாக்க இப்போது ஜபம் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த இந்த வித் மீனிங்கோடு பண்ணுறா இல்லையா அது வந்து ஒரு லிட்ரரி வித் மீனிங்கோடு பண்ணுறது லிட்ரரி அந்த அது வந்து அதுக்கு அது ஞானத்துக்கும் ரொம்ப புத்தி புத்திக்கும் வேறு இது இது வேறு அது வேறு இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த ஜபம் பண்ணுறது எப்படின்னாக்க நமக்கு முன்னாடி ஒரு லென்ஸ் பூ பூத கண்ணாடி வச்சா எப்படி இப்போ நான் உட்காந்துருக்கேன் இப்போ நான் வந்து நானாக அவங்களுக்கு தெரிகிறேன் இப்போ எனக்கு முன்னாடி பெரிய ஒரு பூத கண்ணாடி இருந்ததுன்னு சொன்னால் நான் வந்து பிரம்மாண்டமாக தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஜபங்கிறது அந்த வேலையை செய்யும் சமயத்தில் அதாவது நம்மளால் நமக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கை ப்ளஸ் தைரியம் இதை வந்து நிச்சயமாக கொடுக்கும் அந்த ஜபங்கிறது வந்து கன்ஃபார்மாக அது வந்து அதில் எந்த மாற்றும் கிடையாது அதாவது வந்து அது பண்ணினா கன்ஃபார்மாக அதுக்கு வந்து பிரயோஜனம் உண்டு இப்போ இது வந்து லிட்ரரி இது வந்து செகண்டரி இப்போ என்ன நான் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறேன் நான் இது வந்து படித்தவா இப்போ அவ்வளோ தூரம் மெனக்கட்டு நாற்பது வருஷம் இப்போ எங்கள் குருலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் சாஷி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நாற்பது வருஷம் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் நாற்பது வருஷம் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் நான் படித்தேன் படித்தேன்டா அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ அந்த அவளுடைய அவளுடைய வந்து ஒரு அந்த மேதா சக்திக்கு பெரிய நமஸ்காரம் அது நமக்கு அந்த அளவுக்கு நமக்கு வல்லேங்கிறது நமக்கு வருத்தமும் உண்டு ஆனால் இது இது ஒரு பாட்டு இது ஒரு பாட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ அது அதனால் இதை நிச்சயமாக அடைய முடியாது சார் அந்த அந்த ஞானத்தினால இந்த ஞானத்தை அடையிறதுக்கு முடியுமா என்னன்னு தெரியல அவளை தான் கேட்கணும் அந்த கேள்வி ஆனால் இந்த இதனால் அதை அதை தெரி அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க முடியும் என்னால் சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல ஆனால் என்னால் உணர உணர்ந்துட முடியும் அதனால் அந்த ஜபத்துக்கு வந்து மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அது வந்து அந்த அந்த அதுக்கு வந்து அந்த ஒரு ரெண்டு அடியாக இருந்தாலும் திருக்குறளுக்கு வந்து வந்து உலகத்தையே ஒரு உலகத்தையே ஆள்ற வந்து ஒரு தன்மை வந்து திருக்குறளுக்கும் பகவத்கீதைக்கும் உண்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ அந்த ஜபம் எந்த ஜபமாக இருந்தாலும் சரி தான் அது அஷ்டாட்சரமாக்ஷரம் இருக்கட்டும் ஷடாட்சரமாக இருக்கட்டும் காயத்ரியாக இருக்கட்டும் என்ன மந்திரமாக இருந்தாலும் அந்த மந்திரத்துக்குன்னு ஒரு சரியான பவர் ஒன்று உண்டு அந்த பவர் வந்து நான் வந்து சொல்லலாம் முடியாது இப்போ இனிப்புன்னு நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணணும் நான் வந்து அதை வந்து இனிப்பு அதை வந்து நிஜமாகவே திதிக்கு தான் திதிக்கும் நான் அது வந்து அதில் வந்து அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது என் அனுபவத்தை சும்மா வாயில் சொல்லலாமே ஒழிய நீங்கள் அது அந்த அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்தால் தான் உங்களுக்கு புரியுமே ஒழிய அதை நான் புரிய வைக்கிறதுக்கு முடியாது இப்போ பகவத்கீதையாகட்டும் உபனிஷத்தாகட்டும் என்ன பிரம்மசூத்திர பாஷ்யமாகட்டும் இது எல்லாமே பார்த்தேன்னாக்க
ஒரு சிலர் திரிஷதி படிக்கிறா ஒரு சிலர் வந்து விஷ்ணு சாஸ்திரம் படிக்கிறா இப்போ வந்து இப்போ அந்தந்த அதாவது பண்ணுறவா வந்து அதுதான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிற நன் ஒரு நினப்பை வாழ்க்கை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த நினப்பு வர்றது தப்பு கிடையாது இப்போ வந்து நான் ஒரு சுவாமியை நான் கும் கும் ஜபம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சுவாமி தான் எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு கிடையாது இந்த சுவாமியை தவிர வேறு எந்த சுவாமியும் இல்லை இல்லைன்னு சொல்கிறது தப்பு இப்போது நான் தான் ஒஸ்தின்னு சொல்கிறது எவ்வளோ தப்போ அந்த மாதிரி தப்பு ஆனால் இப்போ வந்து அவங்கவுங்க டைமுக்கு தகுந்தா போல் அஷ்டோத்திரமோ சஹசிரநாமமோ இன்னும் இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கா இதில் வந்து இது ஒஸ்தி அது அது இப்போ திருஷதின்னு எடுத்தேன்னாக்கா ஒரு மந்திரத்தோடைய பதினஞ்சு எழுத்துக்கு ஒரு இருபது நாமாவளி திருஷதி இப்போ சஹசிரநாமம் வந்து ஒரு ஹைக்ரீவர் வந்து உபதேசம் பண்ணது இப்படி பார்த்தேன்னாக்க இப்போ அந்த திருஷதி வந்து அதோடைய இப்போ லலிதா சஹசிரநாமத்துடைய எசென்ஷியல்னு வேணால் அந்த திருஷதியை சொல்லலாம் திருஷதியுடைய இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்தேன்னா பஞ்சதசாக்ஷரின்ட்டு ஒரு மந்திரம் ஒரு பதினஞ்சு எழுத்து கொண்ட மந்திரம் அந்த மந்திரம் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒரு இருபது நாமாவளி இப்போ கக்கார ரூபா இ நமஹா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது வச்சுனாக்க அதில் வந்து இந்த கங்கிற எழுத்துலேயே வந்து ஒரு இருபது நாமாவளி ஏ அப்படிங்கிற எழுத்தில் ஒரு இருபது நாமாவளி இப்படி அந்த அந்த பதினஞ்சு எழுத்துக்கும் பதினஞ்சு நாம இருபது இருபது நாமாவளி ஸோ முந்நூறு நாமாவளி திருஷதின்னு சொல்லுவாள் அதை மாதிரி இப்போ அந்த பூஜை பூஜையெல்லாம் பார்த்தேன்னாக்க இப்போது இந்த இந்த அஷ்டோத்திரமும் இருக்குது சாஸ்திரமும் இருக்குது அவங்கவுங்க டைமுக்கு தகுந்த போல் தான் அது இருக்கே ஒழிய இதுதான் ரொம்ப மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அது பவரே இல்லைன்னுலாம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு சிலர் வந்து ஒரு கம் கண்டபத்தையே நம்ம அது மட்டும் ஒரு நூற்றி எட்டு சொல்லிட்டு போகிறவாளும் இருக்கா ரொம்ப ஒரு மூணு மணி நேரம் பூஜை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போகிறவாளும் இருக்கா அவளுடைய சூழ்நிலையை தகுந்த போல் தான் இப்போ நான் வந்து உங்களை கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்ட பிறகு அட்லீஸ்ட் ஒரு காஃபியானு கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம வந்து சுவாமியை நம்ம கூப்பிட்றோன்னு சொன்னாக்க இப்போ வாங்கன்னு கூப்பிட்றோம் இப்போ வந்து அது வந்து அந்த பூ அந்த ரொம்ப வந்து இந்த ஆர் அது ரொம்ப அது வந்து சம்பிரதாயமாக எடுத்துன்னு போகாமல் இப்போ சாதாரணமாக நம்மளுடைய நம்ம ஒரு கலாச்சாரமாக வச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்தவங்கள வாங்கணும்னு கூப்பிட்றோம் உக்காருங்கன்னு சொல்கிறோம் ஒரு தீர்த்தம் கொடுக்குறோம் ஒரு காஃபி கொடுக்குறோம் அவன் இங்கே தங்குற மாதிரி இருந்தால் அவள் ஸ்நானத்துக்கு உண்டானதை கொடுப்போம் அப்புறம் வஸ்திரம் கொடுப்போம் இப்படி பார்த்தேன்னா இது தான் சுவாமிக்கும் இப்போ நம்ம நான் நாமளும் ஃபேமிலி அதாவது நம்ம நம்ம சுவாமி இல்லாமல் சன்னியாசம் உள்ள சன்னியாச நம்மளை வந்து எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு போகணும்னு சொல்கிற சுவாமி நம்ம சுவாமி எல்லாம் எல்லா சௌக்கியமும் நம்ம அடையணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி பார்த்தேன்னாக்க இப்போது நம்ம வந்து அந்த சுவாமியை கூப்பிட்டுட்டு நம்ம எதுவும் கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது இல்லையா இப்போது சாதாரணமாக ஒரு சோ ஒரு ஸ்லோகம் மூஷிக வாகன ஸ்லோ ஸ்லோகம் சொல்லிவிட்டு டக்குன்னு கொஞ்சம் கல்கண்டை வச்சு நேர்ஜி பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு நம்ம அவ அப் அவ்வளோதான் நம்மளால் முடியும் ரொம்ப எலாபரேட்டாக பெரிய ஹோமெல்லாம் பண்ணி அபிஷேகம் பண்ணி பூஜை பண்ணி நிறைய நேவேத்தியம் பண்ணி அப்படி பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம சுவாமி என்னென்னாக்கா நீ ஒரு அருகம்பில் வாசலில் வச்சு ஒரு அருகம்பில் கொண்டு வந்து போட்டாலும் சுவாமி ஏற்றுக்கும் நம்மளுடைய நிலை சுவாமிக்கு தெரியும் ஆமாம் மனசு தான் மனசு தான் காரணம் இல்லை நீ பெருசாக கோயம்பேடில் போய் பெரிய மார்க்கெட் மார்க்கெட்டே வாழ்ந்து பூவாக அரிசனை பண்ணாலும் சுவாமி ஏற்றுக்கும் ஆகக்கூடி இது வந்து நம்மளுடைய மனசு தான் காரணமே ஒழிய சுவாமி எதுவும் சுவாமி ஒன்றும் பிச்சைக்காரெல்லாம் இல்லை நம்மக்கிட்ட கேட்குற அளவுக்கு சுவாமி நமக்கு கொடுக்கறது தான் காதுன்னு இருக்கு நமக்கு கேட்க தெரியாதுன்னு நான் சொல்லலாம் நம்மக்கிட்ட வந்து அது வந்து சுவாமி கொடுக்கறதுக்கு வந்து அவர் காத்துன்னு இருக்கார் நம்ம நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த அதாவது இப்போ அது எப்படின்னாக்க இப்போ தூரு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களோ அந்த துரு ஏறி போய் கிடக்கிற இடத்துல போய் காந்தம் ஒட்டிக்காது அந்த மேக்னெட்டு வந்து ஒட்டிக்காது அந்த துருவ நல்லா தேய்ச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இரும்பும் காந்தமும் டக்குன்னு ஒட்டிக்கும் அந்த பக்தினால் அந்த துரு போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நமக்கும் இப்போ வந்து சுவாமிகிட்ட வந்து நம்ம வந்து நல்லா நல்லா புரிய வைக்கிறதுக்கு உண்டான தன்மை நம்மக்கிட்ட இல்லையே ஒழிய சுவாமியோட தன்மை சுவாமிகிட்ட தான் இருக்குது நமக்கு கேட்க தெரியல அவ்வளோதான் ஸ்ரீமாதா ஸ்ரீ மகாராஜ்ஞி ஸ்ரீமத் சிம்ஹாசனேஸ்வரி சித்தக்னிகுண்ட சம்பூதா தேவ காரிய சமுதா இது ஸ்லோகம் இப்படி இப்படி சொல்கிறவாள் இருக்கா இப்போ வந்து இப்படி சொல்கிறவாள் இருக்கா ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமஹா ஓம் ஸ்ரீ மகாராஜ்ஞி நமஹா இப்படி சொல்கிறவாள் இருக்கா ரெண்டும் ஒன்று தான் இதில் வந்து ஒன்றும் வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ அந்த நாமாவளியாக பண்ணோம்னு சொன்னாக்க நம்ம பூவோ அக்ஷதையோ இல்லை குங்குமமோ நம்ம வந்து சுவாமி பாதத்தில் போடுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அதில் அது நமக்கு
ரொம்ப ரொம்ப லவுடாக சொல்கிற வாழ இருக்கா அந்த ஜபத்துலேயே பார்த்தேன்னாக்க நல்ல சத் சத்தமாக சொல்கிறது இப்போ சேன்டிங் இப்போ வந்து உபனிஷத்தையே சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க வந்து ஓம் சஹனா பவத்து சஹனோ புனக்து சக வீரியங்கரவா வகை தேஜஸ்வி நாவதி தமஸ்துமா விதிஷா வகை ஓம் சாந்தி 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 இப்போ நான் வந்து லவுடாக சொல்லிட்டேன் இப்போது இப்போ ஜபம் வந்து லவுடாக சொல்லக்கூடாது இப்போ இது வந்து இப்போது லவுடாக சொல்கிறது தப்பாக ரொம்ப லோ உண்மை சத்தமே இல்லாமல் மனசுக்குள்ளே பண்ணுறது தான் கரெக்டாக அப்படின்னு சொன்னாக்க இது இதுவும் ப்ராக்டிஸில் வர்றது தான் இப்போது நான் வந்து சத்தமாக சொல்லும்போது என் மனசு வந்து எங்கேயுமே அநேகமாக அளப்பாயாது ரொம்ப சத்தமாக சொல்லும்போது என்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் முழுக்க பார்த்தேன்னாக்கா அந்த கத்தி சொல்கிறது தான் இருக்கும் அப்போ வந்து என் மனசு வந்து அளப்பாயாது அதே நான் வந்து உதடு மட்டும் அசைச்சு சொல்லும்போது கொஞ்சம் அடுத்தடுத்து அவங்க வருவாங்க இங்கே வருவாங்க அங்கே போனோம் இங்கே போனோம் இந்த மாதிரி மனசு வந்து போகும் இன்னும் அந்த எந்த வாய் கூட அசைக்காமல் கண்ணை மூடிண்டு நான் வந்து ஒரு மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ப்ரா ப்ராக்டிஸ் வேணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் வந்து அப்படி ஜபம் பண்ணுற மாதிரி நான் தூங்கிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வந்து அது ஒரு அது ஒன்று இருக்குது இப்போ வந்து இந்த மூணுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த ம ரொம்ப மனசு ரீதியாக பண்ணுறது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் ரொம்ப மோ பவர் பவர் அது ஏன்னா அப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம மைண்டும் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கிறதும் நமக்கு தெரியுது இப்போ வந்து இந்த சொல்லுவோம் அந்த துரியம் துரியாதீதம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த துரியம் துரியாதீதம்லாம் ஒரு டுவெல் இன்ச்சஸில் வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஒரு புத்தியே அது கொஞ்சம் ஒரு டுவெல் இன்ச்சஸுக்கு மேலே போயிடும் இது எல்லாமே இப்போ வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஏட்டு சுரக்காதான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லாமே நம்ம பேசலாம் ஆனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய அனுபவம் என்ன இப்போ வந்து இந்த துரியாதீதம்ங்கிற அந்த நிலை பார்த்தீங்கன்னாக்க கொஞ்சம் தூங்குற நிலை கொஞ்சம் தூ அது தூங்குற நிலைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ரொம்ப சூப்பர் கான்ஷியஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சூப்பர் கான்ஷியஸ் பார்த்தேன்னா அது விவேகானந்தர் சொல்கிற மாதிரி ஆஃப் அன் அவர் தியானம் வந்து ஆறு மணி நேர ரெஸ்ட்டுக்கு சமானம்னு சொல்லுவாள் ஆஃப் அன் அவர் தியானம் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னாக்கா ஆறு மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் தூங்கினா கூட போதுமானது அந்த நம்ம வந்து ஆனால் நம்ம டயர்டாக ஆக்கிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு வழி இந்த தியானம் தியானம் வந்து ஒரு ஆஃப் அன் அவர் டெய்லி தியானம் பண்ணாக்க நம்ம சொன்ன பா இப்போது நம்ம வந்து யோகா யோகாங்கிற வார்த்தையே இன்றைக்கி ஒரு அன்டச்சபிள் மாதிரி இருக்குது இன்றைக்கி யோகானாலே அது வந்துவோம் பெருசாக அது வந்துவோம் யோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ யோகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம சந்தியா வந்தனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு பிராணாயாமம் வருது இப்போ இது வந்து இந்த எட்டு வயசு பையனுக்கு வந்து இது பிராணாயாமம் பண்ணுறான்னு தெரியாது இந்த பிராணாயாமம் பண்ணால் இவ்வளோ நமக்கு வந்து உடம்புக்கு நல்லதுன்னு தெரியாது எதுவுமே தெரியாது ப்ளைண்டாக அவன் சொன்னால் அவன் கேட்பான் அவன் இப்போ பண்ணிகிட்டே வரும்போது என்னாச்சுனாக்கா அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் தலைவலி மூக்குவலி எல்லாம் எதுவுமே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் நம்ம வந்து என்னென்னா அங்கேருந்து வந்தால் நம்ம ஏற்றுப்போம் இப்போது நேற்றுக்கு பார்த்த நான் அந்த கிருஷ்ணர் வந்து புல்லாங்கல் வாய்ச்ச போது அந்த மாடு சுரந்து பால் கறந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இது அது வந்து அது வந்து அவநம்பிக்கை அது வந்து அது அப்படிலாம் ஒன்று வ வரவே வராது ஆனால் ஒரு ஃபாரினர் வந்து அந்த ஏதோ ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு வாசிக்கிறா தானியாக பால் சுரந்து அப்படி தானியாக கறக்காமையே அப்படியே ஊற்றுற மாதிரி ஒரு ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு இதுன்னு பார்த்தேன் ஆனால் எல்லாத்தையுமே நிரூபிக்க முடியாது இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நிரூபித்தா தான் நான் நம்புவேன்னு சொன்னால் நம்ப வேண்டிய நம்ப நம்ப வேண்டிய ஒன்றும் அவசியம் ஒன்றும் இல்லை இது இப்படி வந்தால் நல்லதுன்னு நம்ம சொல்கிறோன்னு சொன்னால் ஆனால் அதுக்காக வந்து நான் அர்த்தமே சொல்ல மாட்டேன் நீ நான் சொல்கிறது தான் கேட்கணும்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்கிறதும் சரியில்லை ஆனால் ஒரு சில விஷயத்துக்கு வந்து அர்த்தம் வந்து நம்ம நம்மளால் சொல்ல முடியாது முடியல அர்த்தம் அர்த்தம் இல்லா அர்த்தம் சொல்ல முடியாததெல்லாம் வேஸ்ட்டுன்னு நம்ம எடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அது நமக்கு தான் நஷ்டமே ஒழிய சொல் சொல்கிற வாழ்க்கை எந்த நஷ்டமும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி மந்திரங்கள் வந்து அந்த ஓம் ஓம்னு எடுத்துட்டோன்னு சொன்னாக்க அந்த ஓம் ஓம் இல்லை எல்லா மந்திரத்துக்குமே நிச்சயமாக பவர் உண்டு அந்த மந்திரத்தை சொல்கிற விதம் இந்த நான் மூணு சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்ம ஒரு லவுடாக சொன்னால் ஒரு பலன் உபாம்சு வாயை மட்டும் அசைச்சு உதடு மட்டும் அசைச்சா ஒரு பலன் அதே மனசு மனசை ஒப்பி அதாவது வந்து நீ வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் அதை சொல்லும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பவர் ஏன்னா இப்போ லேடிஸ்லாம் சொல்லக்கூடாது எல்லாம் சொல்லுவோம் அவளுக்கு வந்து கர்ப்பப்பை பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஓம் சொல்லும்போது அதனால் இப்போ அடிவயத்துலேருந்து அவள் வந்து ஓ சத்தமாக சொல்லும்போது அதனால தான் லேடிஸ
அவளுக்கு என்னென்னா அவங்க யாரோ திரையம்பகம் மிஜாமிகை சொன்னாக்க ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லதுன்னு யாரோ சொல்லியிருக்கா அதாவது நெட்டில் பார்த்துருக்கா அவளுக்கு திரையம்பகம் மிஜாமிகை என்கிட்ட வந்த நம்ம அந்த லேடி ஃபுல்லாக சொல்லிட்டா சொல்லிட்டு ஒரு தப்பு அதாவது ப்ரொனன்சியேஷனும் தப்பு இல்லை ஸ்வரமும் தப்பு இல்லை ஸ்வரமும் அந்த அக்ஷரமும் எந்த தப்பும் இல்லாமல் சொல்லி காட்டினா அவளுடைய ஸ்ரத்த தான் அதில் முக்கியமே ஒழிய இதில் வந்து இவா சொல்லணும் அவா சொல்லணும் அதெல்லாம் வந்து பர்சனலாக எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஃபைனல் எஃபெக்ட்னால் நம்ம எல்லாருமே விரும்புகிறது வந்து மோக்ஷம் சார் அந்த மோக்ஷங்கிறது வந்து அது அது வந்து சுவாமியோட இரண்டரை கலக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த அளவுக்கு நம்மளால் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் அது அதுவும் நிகழலாம் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ நம்ம எல்லாம் கேட்குறோம் நம்ம கார் கேட்குறோம் பங்களா கேட்குறோம் இது எல்லாமே சங்கல்பம்னு வச்சுட்டோம்னாக்கா நம்ம ஹெல்த்தை கேட்குறோம் இப்போது வந்து எல்லாத்தையும் இந்த மந்திரங்கள் கொடுக்கும் ஆனால் ஒரு 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 முறை மட்டும் சொல்லிட்டு ஒரு ரூபா போட்டுட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்க முடியாது ஒரு ரூபா நீங்கள் இப்போ உங்கள்கிட்ட பேலன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்க முடியாது நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு உண்டான மெனக்கடு நீங்கள் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்காக அப்போ வந்து அது கேட்கும் நீங்கள் வந்து சும்மா வந்து இப்போ தலைவலிக்கு வந்து தலைவலி மாத்திரை போட்டால் சரியாக போகும் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசான்னு சொன்னாக்க தலைவலி மாத்திரையே போட்டால் சரியாக போகும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அது மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண என்ன கேட்குறோமோ அந்த கேட்குறதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வந்து அதுக்கு அதுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் சும்மா ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றிட்டு நமக்கு வந்து பெரிய சிஎம் பதவி வேணும்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து அது நடக்காது இப்போ நம்ம அதுக்கான எஃபர்ட் இருக்கும் எஃபர்ட் அது வந்து அது வந்து சுவாமி வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து அதை வந்து கேட்குறாருன்னா அர்த்தம் இல்லை ஆனால் அதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் இருக்கணும் இல்லையா இப்போ யார் என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும்னு சொன்னாக்க அது வந்து அந்த அது வந்து ஒரு சரியான பதில் இல்லையே வேல்யூ இல்லை இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து மந்திரம் சொல்கிறோம் இப்போ மந்திரத்துலேயும் இது எதுவும் வேண்டிக்கிறோம் நம்ம இப்போ நம்ம இப்போ ஒரு படிப்பு நல்லா வரணும்னு வேண்டிக்கிறோம் இல்லை கல்யாணம் ஆகணும்னு வேண்டிக்கிறோம் இல்லை குழந்தை பிறக்கணும்னு வேண்டிக்கிறோம் இல்லை வந்து ஒரு வீடு வாங்கணும்னு வேண்டிக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்னென்னா ஆப்ளிகேஷன் வைக்கிறோமோ அந்த ஆப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வந்து எஃபர்ட் நம்மளுடைய எஃபர்ட் அந்த ஆப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப கூட இருக்குது ஆனால் எஃபர்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போ வந்து பழிக்கலைங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த நம்ம அந்த மந்திரத்தை குறை சொல்ல முடியாது இப்போ நாம் வந்து அந்தளவுக்கு இப்போ அது வந்து காசு பணம் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ துர்கா சூக்தம் சொல்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் பத்து நிமிஷம் ஆகும்னு வச்சுருந்தா அந்த பத்து நிமிஷம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் நீங்கள் அதுக்காக நீங்கள் வந்து காசு செலவு பண்ணலை நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணலை நீங்கள் உட்காந்து ஒரு பதினோரு தடவை பன்னெண்டு தடவை சொல்லுன்னு சொன்னாக்க அந்த பன்னெண்டு தடவை சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு உண்டான பவர் மட்டும் வந்துடும்னு சொன்னாக்க அது கிடைக்காது அது வந்து அப்போது இது கொடுத்தா தான் கிடைக்குமானா அவர் நான் லஞ்சம் வாங்கிக்கிறாரான்னு கேட்டேன்னா அது அர்த்தம் இல்லை அது அது வந்து இப்போ நம்ம எஃபர்ட்டு ஒன்று இருக்கு இல்லையா நம்ம வந்து ஒன்றுமே முயற்சியே பண்ணாமல் தூங்கி தான் இருப்போம் நான் வந்து எனக்கு எல்லாமே வந்துடணும்னு சொன்னாக்க அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப சரியான்னு தெரியல அதனால் வந்து அந்த மந்திரம் எந்தளவுக்கு நாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ என்னென்னலாம் கேட்குறோமோ நாம் என்ன எஃபர்ட்டு நம்ம போடுறோமோ அந்த எஃபர்ட்டு தகுந்த பலன் நமக்கு நிச்சயமாக உண்டு அது மோட்சமாகட்டும் சாதாரண ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம எஃபர்ட் எஃபர்ட் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த பலன் கன்ஃபார்மாக உண்டு இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கணும் அப்படின்னு வச்சுருந்தோன்னு சொன்னாக்க இப்போது ராமகிருஷ்ண பரமம் சார் சொல்லுவார் இப்போ இந்த பூமியில் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே தண்ணி இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே தண்ணி இருக்குது ஒரு இடத்துல ஒரு பதினஞ்சு அடியிலே தண்ணி கிடச்சிரும் அது நம்ம பண்ண புண்ணியம்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு இடத்துல முப்பது அடியில் கிடைக்கும் ஒரு இடத்துல முந்நூறு அடி கூட கிடைக்காது ஒரு இடத்துல அறநூறு அடி தான் கிடைக்கும் அப்போது சரி இங்கே தோண்டி அங்கே தோண்டி அங்கே தோண்டி அங்கே தோண்டி தோண்டிகிட்டே போகிறதுல வந்து பிரயோஜனமே இல்லை இங்கே கன்ஃபார்மாக இங்கே த பூமி முழுக்க தண்ணி இருக்குங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுது இங்கேயும் தண்ணி இருக்குது அங்கேயும் தண்ணி இருக்குது அதை வேணால் நீங்கள் கொஞ்சம் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல தான் தண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணிக்கோ மெஷர் பண்ணிட்ட பிறகு எந்த டவுட்டும் வேண்டாம் இந்த இடத்துல தண்ணி கன்ஃபார்மாக இருக்கும்னு நம்பி தோண்டிகிட்டே இருக்க வேண்டிதான் இப்போ இங்கே தோண்டிட்டு சரி இங்கே தண்ணி இல்லை இன்னொரு இடத்துல தோண்டலாம் அப்படி தோன்றதில் வந்து அர்த்தம் இல்லை கன்ஃபார்மாக இங்கே அது மாதிரி ஒரு மந்திரம் அது வந்து ஓம் நம சிவாயாக இருக்கட்டும் ஓம் நமோ நாராயணாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு மந்திரம் இல்லை வந்து பஞ்சதசியாக இருக்கட்டும் இல்லை சோடசியாக இருக
இப்போ நீங்கள் வந்து பாதி தூரம் ஒரு ஒரு பெருசாக ஒரு இங்கேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு வந்து நீங்கள் போயின் இருக்கீர் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தோ ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் போயிடுறீர் அந்த பாதை உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தோணுது திருப்பி தேர்ட்டி பர்சன்ட் திருப்பி வந்துட்டு இன்னொரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போயிட்டு அந்த பாதையும் கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒரு சிக்ஸ்டி திருப்பி ஒரு ஃபார்ட்டி போய் நீங்கள் வந்து இந்த இதே ரூட்லேயே போயிட்டே இருந்தேன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் போயிருப்போ இல்லைங்க அங்கே இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய நினப்பு நினைவில் தான் தப்பு இப்போ நம்ம வந்து இங்கே கண் இந்த 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 மந்திரம் நமக்கு எல்லா சௌக்கியத்தையும் கொடுக்கும் கன்ஃபார்மாக கொடுக்கும் அது எந்த மந்திரமாக இருக்கட்டும் ஆனால் ஒன்று தான் நீங்கள் ஒன்று தான் பிடிச்சிக்கணும் நீங்கள் வந்து அப்படி இப்படி நம்ம வந்து அலப்பாஞ்சோன்னு சொன்னாக்கா அது வந்து அந்த ரூட்டே சரி வராது அந்த ரூட் இந்த ரூட் நிச்சயமாக அந்த அந்த ஊருக்கு போய் சேரப்போகுது ஒருவேளை அந்த ஒன்று தார் ரோடாகவே இருக்கலாம் ஒன்று கல் முன்னமாக இருக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் மலை பாதையாக இருக்கலாம் ஆனால் போயிண்டே இருந்தேன்னு சொன்னால் அந்த ஊர் நிச்சயமாக வந்துடும் நீ இங்கே கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வந்துட்டு திரும்பி போகிறதுல வந்து ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லை அதனால் மந்திரங்களுக்கு வந்து இந்த மந்திரம் அந்த அந்த மந்திரம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த மந்திரம்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம என்ன மந்திரம் நம்ம பிடிச்சி நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அதை வந்து நல்லா நல்லா கெட்டியாக பிடிச்சிக்க வேண்டிதான் அது வந்து கன்ஃபார்மாக பலன் கொடுத்தே தீரும் அதாவது இப்போது இப்போது நம்ம சாதாரணமாக ஒரு மனுஷால் நம்பினாலே அவள் கைவிட மாட்டாள் அவன் கெ அவன் கெட்டவனாகவே இருக்கட்டும் அந்த நம்ம யாரை நம்புகிறோமோ அவன் ஒருவேளை கெட்டவனாகவே இருந்துட்டா கூட நம்ம நம்ம அந் அவங்க நம்ம நம்புகிறாங்க நம்ம கெட்டவனும் தெரிஞ்சுட்டே நம்ம நம்மளை நம்புகிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம துரோகம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு கெட்டவனுக்கே ஒரு அந்த தன்மை இருக்கும்போது கடவுளுக்கு எப்படி இல்லாமல் போகும் வால்மீகி வந்து ராமாயணத்துடைய ரைட்டர் அவர் வந்து ஒரு வழிப்பறி கொள்ளக்காரர் ஆரம்பம் அவருடைய ஆரம்பம் ஆனால் வந்து அங்கே ஒரு ரிஷி வரும்போது அவர் வந்து நீ வந்து எல்லாத்தையும் போ பொடுங்க பொடுங்க சரி எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துட்றேன் ஆனால் நீ இப்போ பண்ணுற பாவத்தில் வந்து உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு இதில் வந்து ப பங்கு உண்டான்னு கேட்டுன்னு வா இல்லை நீ தப்பிக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் கன்ஃபார்மாக நான் தப்பிச்சு போக மாட்டேன் நான் இங்கேயே இருக்கேன் நீ போய் கேட்டுன்னு வான் சொன்னே அம்மா வந்து என்ன சொல்கிறா நீ வந்து நான் உன்னை பெற்றேன் அந்த என்னை காப்பாற்றக்கூடிய இது வந்து உனக்கு வேணும் பொண்டாட்டி சொல்கிறா நீ கல்யாணம் பண்ணு வந்தால் என்னை காப்பாற்றணும் புள்ள சொல்கிறான் நீ என்னை பெற்றுட்டேன் நீ காப்பாற்றணும் ஆக கூடிய இந்த பாவத்தில் அவன்லாம் பங்கு எடுத்துக்கிற மாதிரி ஐடியா இல்லை இவன் இவன் திருடின் வந்ததில் வந்து அவன் சாப்பிட்றது வந்து அவளுக்கு எந்த விதமான ஏன்னா இவன் இவனுடைய கடமை வந்து அதை செஞ்சிடுறான் ஆனால் அந்த பாவத்தில் வந்து பங்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு அவன் யாரும் தயாராக இல்லை திருப்பி வரான் அப்போ திருப்பி வரும்போது அவருக்கு வந்து ராம்ங்கிற வார்த்தை கூட அவருக்கு வந்து வாயில் வராத அளவுக்கு அவருடைய சூழ்நிலை ஆனால் அந்த மரத்தை பார்த்துட்டு மரா மரா மரம்ட்டு ஒரு மரம் இந்த மரம் என்னன்னு கேட்டோன்னே மரா மரம் அப்படின்னா அதையே சொல்லிகிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது ஒரு வழிபறி பண்ணிருந்தவருக்கு அவர் வந்து பிறகு பார்த்தோம்னா அவர் வந்து வால்மீகி அவர் வந்து பெரிய ஒரு இத்திகாசம் எழுதுகிற அளவுக்கு அவருடைய தன்மை மாறித்துன்னு சொன்னால் சாதாரணமாக தப்பு பண்ணுறவன் வந்து ஜபம் பண்ணனா கன்ஃபார்மாக நல்லவனை ஆகிடுவான் பண்ணணும் அவன் பண்ணினா கன்ஃபார்மாக நல்லவனை இப்போது நிறைய இடத்துல பார்த்தேன்னாக்க வழிகாட்டுதல் வந்து சரியாக இல்லை இப்போ நம்மளுடைய பழைய இந்த ராஜா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த மந்திரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பியூராக இருப்பாள் அவள் அவள் வந்து சுயநலம் இல்லாமல் நாட்டுக்கு நன்மை அந்த ராஜாவுக்கு நன்மை இது வந்து ரொம்ப அவள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டாக அவள் வந்து அந்த தேசம் தேசப்பற்றோடு இருப்பாள் இப்போ வந்து அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இப்போ எந்த கெட்டவனாக இருந்தாலும் ஒரு கோயிலுக்கே போகிறான் இல்லை ஒரு ஜபம் பண்ணுறான் ஒரு பூஜை பண்ணுறான்னு சொன்னால் கன்ஃபார்மாக அந்த தன்மை மாறுறதுக்கு உண்டான வாய் வாய்ப்பு நிச்சயமாக இருக்குது அவனுடைய 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 ஸ்லாங் லாங்குவேஜ் அவனுடைய பேச்சு அவனுடைய நடவடிக்கை எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி இதெல்லாம் நமக்கு விட்டுடுவோம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுடலாம் அதாவது உடனே விட முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுடலாங்கிற நினப்பு நிச்சயமாக அவனுக்கு வரும் இப்போ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ அந்த அவர் ஒரு பெரிய ஒரு வழிப்பறி கொள்ளக்காரருக்கு வந்து அந்த ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு அவர் மேலே புத்து வளர்ந்து அவர் வந்து பெருசாக அவர் வந்து அவர் வந்து பெரிய ஒரு அவர் வந்து உலகம் போற்றும் வந்து ஒரு ஒரு இத்திகாசத்தை வந்து கொடுத்தவர் அப்படி பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த சாதாரணமாக இப்போ அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்க கிடையாது இவங்க வந்து கொஞ்சம் பணத்தை ஆசை உள்ளவங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இவங்களுக்கு வந்து விஷயம் கிடையாது இவங்கள்ட்ட இவங்க வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ கெட்டத்தனம் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு இந்த மந்திரமோ இல்லை ஜபமோ பூஜையோ ஏதோ ஒரு சேண
இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு டிசீஸே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம நம்ம வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இல்லாத போது அது வந்து உட்கார ஆரம்பிக்கும் ஒருவேளை உடம்புக்குள்ளேயே அந்த 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 வியாதியே இருந்தால் கூட நாம் எப்போ வீக்காக இருக்குமோ அப்போ தான் அது வந்து உட்கார ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து நிறைய ஜபம் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க யாரோ எக்ஸார் போய் நிறைய ஜபம் பண்ணுற அவள் வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பாதிக்கணும்னு நாம் வந்து நினைக்கிறோன்னு வச்சுட்டா நம்ம நினைக்கிறது பலன் இல்லாமல் கூட போயிடும் அது என்னென்னா அவளே ரொம்ப ரொம்ப வெல் டுடுவாக இருக்குது அவளே வந்து நல்ல நிறைய ஜபம் பண்ணிட்டு அவள் வந்து அவன் உங்களுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து அவள் கிட்டே போகாத அளவுக்கு அவள் நல்ல ஒரு ஒரு அரண் போட்டுருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு போண்ட்ரி போட்டுருக்கான்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது வேஸ்ட் அப்போது ஆனால் அவள் எப்போ வீக்காக இருக்காலோ அப்போ போய் இது உட்காந்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது நீங்கள் ஏவி விட்டுட்டிங்க நீங்கள் இப்போ அது எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல திருப்பி ரிட்டன் வந்தாலும் வரும் இப்போது வந்து இப்போ ஒரு ஒரு மா அந்த வந்து அந்த அஸ்திரம்னு சொல்லுவாள் இல்லையா அது வந்து அது விட்டுட்டோன்னு சொன்னாக்க அது அடிக்கணும்னு விட்டுட்டோன்னு சொன்னாக்க யான் அடிக்கும் இல்லைனாக்க அது சுற்றி சுற்றி வந்து திருப்பி இங்கே வந்து உட்காந்துக்கும் அது இப்போ அந்த பல அந்த அந்த பிரதி பலன் அந்த அதையும் நாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும் அதனால் வந்து பேடு வை பேடு மந்த்ராஸ் இல்லை வந்து அதை வந்து நாம் வந்து அதை தப்பாக வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணா தப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கூட சரி கிடையாது அந்த மாதிரி பண்ணுறது கூட சரி கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன்இப்போ மகா பெரியவரையே பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க அவர் வந்து அவர் எந்த விதமான அவர் வந்து சுத்த சன்னியாசி அவர் அவர் வந்து இப்போ அவர்கிட்ட போய் நம்ம நின்ன உடனுமே என்ன சொல்கிறான்னாக்க நாம் என்ன கேள்வி கேட்க போகிறோமோ அந்த கேள்விக்கு உண்டான பதில் உங்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிக்கும்னு சொல்கிறா அப்போ வந்து அவ அவளுடைய தபசக்தி தான் அது சொல் சொல்கிறாங்க ரமணர்கிட்ட போய் ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக கொ கொஷின் கேட்கணுன்ட்டு யாரோ ஒருத்தர் போய் நின்ன பிறகு அந்த கிரிட்டிக்கல் கொஷினுக்கெலாம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் கொஷினாக இருந்தால் கூட அந்த கிரிட்டிக்கல் கொஷினுக்கெலாம் இவாளுக்கே ஆன்சர் தெரிய ஆரம்பித்த உடனே நிச்சயமாகவே வந்து இது வந்து நம்ம நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி வந்து இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் அவன் அந்த அந்த யாரோ அவளை அவள்கிட்ட போன வா சொன்னான்னு சொல்லுவாள் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து அந்த மந்திரங்கள்னால பிரத்யக்ஷ பலனும் இருக்குது அதை வந்து அவள் வந்து சௌக்கியமாக இருக்கா ஒரு ஹெல்த் வைஸ் நல்லா இருக்கா இப்படியும் வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது நம்ம வந்து இப்போ நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படணும் இப்போ நீங்கள் வந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்த போனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறா பற்றியில்ல அதுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு ப்ரூஃபும் கிடையாது நீங்கள் வந்தீங்க நீங்கள் வந்து பேசினீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது யாரோ ஒருத்தவங்க வந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப அன்னி முழுக்க வந்து ஒரு டல்லாக இருந்தது இப்படி இது இது வந்து இது எப்படி நிரூபிக்கிறதுன்னு தெரியல ஆனால் ஏதாவது ஒன்று நல்லது பண்ணுறவங்களுக்கும் ஒன்றுமே பண்ணாதவங்களுக்கும் வித்தியாசம் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு கத்தின்டா பிரயோஜனம்ங்கிறது என்னால் சொல்ல முடியும் கத்தின்ட பிறகு அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வார்த்தையை அவன் கேட்க மாட்டான் கன்ஃபார்மாக அதை வந்து அனுபவிக்கிறான் இல்லையா அதை சொல்லி சொல் சொன்னதுனால அவனுக்கு வந்து மைண்டு ரிலாக்ஸ் ஆகுது அவன் வந்து அவனுடைய வா வந்து என்ன அவனுக்கு வந்து ஒரு கிராஸ்பிங் வருது ஒரு ஒரு சூக்தமோ இல்லை வந்து ஒரு ஜபம் பண்ணும்போதோ இல்லை குளிச்சுட்டு கிளம்ப இருந்தோன்னு ஒரு காயத்ரி இப்போ காயத்ரி ஜபம் பண்ணிட்டு போனானாக்கா அவனுக்கு வந்து மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகுது இதுக்கு வந்து ரொம்ப எழுத்துப்பூர்வமான வந்து இது கொடுக்க முடியாது ஆனாலும் வந்து கற்றுண்டா நிச்சயமாக சௌக்கியம் அது வந்து பாக்ய சூக்தம் ஓகே ஓம் பிராத்தரக்னிம் பிராத்தரீந்திரகும் ஹவாமே பிராத்தரும் மித்ரா வருணா பிராத்தரஸ்வினா பிராத்தர்பகம் பூஷணம் பிரம்மணஸ்பதிம் பிராத்தோம முதருதிரகும் ஹுவேமா பிராத்தர்ஜிதம் பகம் உக்ரகும் ஹுவேம வயம் புத்திரமதி தேர்யோ விதர்த்தா ஆர்திரச்சித்யம் மண்யமானஸ்துரச்சித்ராஜாச்சித்யம் பகம் பக்ஷீத்யா भग प्रणेतर्भग सत्यो भगे मंदी यमुत भग प्रणोजनय गोभिश्वैर्भग प्रृवृंद्रवंत श्याम उदेता भगवंत श्यामोत प्रपीत मध्ये अन्हा उदोदिता मघवन् सूर्य से वयं देवागुम सुमत श्याम भगजे भगवागुमस्तु देवास्तेन वयं भगवंत श्याम तंवा भग सर्वजो हवीमी सनो भगपुरेता भवे சமத்வராயோஷோ நமந்திராவே வசுஷே பதாய அர்வாச்சீனம் வசுவிதம் பகன்னோரமிவாஷ்வாஜின ஆவந்து அஸ்வாவதீர்கோமதீர்ன உஷாசோ வீரவதீ சதமுச்சந்து பத்ரா
ಘೃತಂದುಹಾಣಾ ವಿಶ್ವತಃ ಪ್ರಪೀನಾ ಯೂಯಂ ಪಾತ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸದಾನ ಯೋ ಮಾಗ್ನೆ ಭಾಗಿನ ಗುಂಸಂತಮಥ ಭಾಗಂಚಿಕೀರ್ಷತಿ ಅಭಾಗಮಗ್ನೆ ತಂಕುರು ಮಾಗ್ನೆ ಭಾಗಿನ ಕುರು ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಓಂ